নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত অনেক বন্ধুরাই জানিয়েছেন সয়াবিন কষা রান্না করলে সেটাতে মনের মতো স্বাদ হয় না সেই জন্য আজ একটা দুর্দান্ত স্বাদের সয়াবিন কষার রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এতটাই অসাধারণ খেতে হয় এটা যে এটা থাকলে মাছ মাংস কিন্তু কিছুই লাগবে না তাহলে চলুন ঝটপট রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক প্রথমে একটা সসপ্যানের মধ্যে আমি কিছুটা জল নিয়েছি তার মধ্যে দিয়েছি আমি হাফ চা চামচ মতো নুন এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি সয়াবিনটা আমি এখানে মোটামুটি পঁচাত্তর গ্রাম মতো সয়াবিন নিয়েছি সয়াবিনটা দেওয়ার পর ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিয়ে এটাকে এভাবেই ফুটতে দিতে হবে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে পাঁচ মিনিট মতো মানে সয়াবিনটাকে সেদ্ধ করে নিতে হবে পাঁচ মিনিট সেদ্ধ করে নেওয়ার পর দেখুন সয়াবিনগুলো অনেকটাই বড় বড় হয়ে গেছে আকারে এবার এই সয়াবিনটা আমি গ্যাস থেকে নামিয়ে নেব নিয়ে তারপর এটাকে ঠান্ডা জলে ভালো করে ধুয়ে জলটাকে নিংড়ে রেখে দিতে হবে আবারও বলে দিই গ্যাস থেকে নামিয়ে নিয়ে প্রথমে ঠান্ডা জলে সয়াবিনটাকে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে তারপর সেটাকে নিংড়ে নিতে হবে সয়াবিনগুলো নিংড়ে নেওয়ার পর আমি সয়াবিনগুলো ভেজে নেব তার জন্য একটা কড়াইতে আমি এক টেবিল চামচ মতো সর্ষের তেল দিয়েছি তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে নিংড়ে রাখা সয়াবিনগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সয়াবিনে যাতে একটুও জল না থাকে সেটা খেয়াল রাখবেন ভালো করে জলটা চিপে নিতে হবে সয়াবিন না ভেজে রান্না করলে সয়াবিনের মধ্যে একটা কেমন যেন একটা গন্ধ থেকে যায় যেটা রান্না করার পর খুব একটা ভালো লাগে না খেতে তো সেই কারণে আমি প্রেফার করি সয়াবিন সবসময় ভেজে রান্না করা দেখুন সয়াবিনটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে এটাকে আমি তুলে নিচ্ছি এবার মেন রান্না শুরু করার জন্য আমি কড়াই গরম করে তার মধ্যে দুই টেবিল চামচ মতো সর্ষের তেল গরম করে নিয়েছি এবার এর মধ্যে ফোড়নের জন্য দিয়ে দিলাম এক টুকরো দারচিনি দুটো ছোটো এলাচ ছোটো এলাচের মুখটা অবশ্যই ফাটিয়ে দেবেন দুটো লবঙ্গ দিয়েছি একটা তেজপাতা দিয়েছি আর একটা চামচ মতো গোটা জিরে দিলাম জিরের কালারটা ব্রাউন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এগুলোকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে পনেরো কুড়ি সেকেন্ড মতো ভাজলেই দেখবেন জিরেটা ব্রাউন হয়ে গেছে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে একটা বড় সাইজে পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজের কালারটা গোল্ডেন হওয়া পর্যন্ত এটাকে ভালো করে ভেজে নেব তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি দুটো মাঝারি সাইজের আলু আলুগুলো একটু বড় করে কেটে নিয়েছি আর আলুটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে দেড় টেবিল চামচ মতো আদা রসুন বাটা আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত এবার আদা রসুনটা ভালো করে ভেজে নেব আদা রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে টমেটো বাটা বা গ্রেট করে রাখা আমি এখানে দুটো মাঝারি সাইজের টমেটো গ্রেট করে এখানে দিয়ে দিলাম টমেটোটা গ্রেট করে দিলে গ্রেভির কালারটাও ভালো আসবে গ্রেভিটা একটু ঘনও হবে এবং তরকারিটা অনেক বেশি টেস্টি হবে ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিয়েছি এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি এক চা চামচ মতো হলুদ গুঁড়ো স্বাদ মতো লঙ্কা গুঁড়ো আমি এখানে কালারের জন্য দিচ্ছি কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো একটা চামচ মতো এটা অপশনাল নাও দিতে পারেন ধনে গুঁড়ো দিলাম হাফ চা চামচ মতো জিরে গুঁড়ো দিলাম হাফ চা চামচ মতো এবার এই সমস্ত উপকরণ একসাথে ভালো করে মিশিয়ে এই সমস্ত কিছুকে একসাথে কষিয়ে নিতে হবে পাঁচ মিনিট মতো মশলাটা কষানোর সময় একটু শুকিয়ে আসছিল সেই জন্য আমি টমেটোর বাটিটা ধুয়ে সামান্য একটু জল দিয়ে এই মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি আর মশলাটা কষানোর সময় এটাকে ঢাকা দিয়ে দিয়ে কষাবো আর একদম লো ফ্লেমে রেখে পাঁচ মিনিট মতো এটাকে কষাতে হবে বা তেল ছেড়ে আসা পর্যন্ত কষালেই হবে প্রায় পাঁচ মিনিট এটাকে আমি ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি এখন দেখুন মশলা থেকে তেল ছেড়ে এসেছে এই রান্নার জন্য কিন্তু মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নেওয়াটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ কোনো রকম হাবিজাবি মশলা কিন্তু এতে ব্যবহার করা নেই একদম সাধারণ রেগুলার যে মশলা আমরা বাড়িতে ব্যবহার করি সেই সমস্ত মশলাই ব্যবহার করে আমি রান্নাটা করছি কিন্তু এর স্বাদ হবে অসাধারণ শুধু স্টেপগুলো ভালো করে ফলো করবেন মশলাটা কষিয়ে নেওয়ার পর আমি এর মধ্যে সয়াবিনটা দিয়ে দিয়েছি এবার আবার এটাকে লো ফ্লেমে রেখে দু থেকে তিন মিনিট মতো কষিয়ে নিতে হবে ঢাকা দিয়ে দিয়ে সয়াবিনটা দেওয়ার পরও আবার দু তিন মিনিট আমি এটাকে কষিয়ে নিয়েছি আর একবার নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব হালকা গরম জল যে যেমন গ্রেভি রাখতে চান সেই অনুযায়ী জলটা দেবেন যদি ভাতের সঙ্গে খাওয়ার জন্য তৈরি করেন তাহলে জলের পরিমাণ বেশি দেবেন রুটি পরোটার জন্য করলে কম দেবেন জল দেওয়ার পর ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে আমি এর মধ্যে স্বাদ মতো নুন দিয়েছি আর দিলাম দুটো চেরা কাঁচা লঙ্কা আবার ভালো করে এটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে 
গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লো করেই এটাকে রান্না করতে হবে আরও পাঁচ মিনিট মতো প্রায় পাঁচ মিনিট একদম লো ফ্লেমে এটাকে আমি রান্না করে নিয়েছি এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটা চামচ মতো গরম মশলা গুঁড়ো গরম মশলা গুঁড়োটা দেওয়ার পর খুব ভালো করে এটাকে নাড়াচাড়া করে আমি মিশিয়ে দিচ্ছি এই সময় চেক করে নিতে হবে যে আলুটা ভালো মতো সেদ্ধ হয়েছে কি না ব্যাস আমাদের সয়াবিন কষা এখানে একদম রেডি চাইলে নামানোর আগে আপনারা সামান্য একটু ঘি ছড়িয়ে এটা নামিয়ে নিতে পারেন ভাত বা রুটি পরোটা যে কোনো কিছুর সাথেই কিন্তু অসাধারণ লাগে অবশ্যই আপনারা এটা বাড়িতে ট্রাই করে আমার জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপি ভালো লাগলে ভিডিওটাকে একটা লাইক এবং শেয়ার করে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই খুব ভালো থাকবেন